ஹலோ வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் அவந்திஸ் கிச்சன் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது இன்றைக்கி வந்து முருங்கைக்கீரை வச்சு ஒரு சூப்பு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் முருங்கைக்கீரை வந்து நல்லா ஆஞ்சி வச்சுக்கணும் அது வந்து நரம்போடு இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா சூப்பு தான் அதனால் ரொம்ப இலை இலையெல்லாம் ஆய தேவை கிடையாது நரம்போடு இருந்தாலும் அது வந்து நல்லது தான் பாசிப்பருப்பை நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து வச்சுக்கணும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு துண்டி இஞ்சி இஞ்சி வந்து சும்மா நசுக்கி அப்படியே போட்டுடலாம் மிளகு சீரகம் இதை வந்து பவுடர் பண்ணி போட்டுக்கணும் மஞ்சள் தூள் உப்பு இது நல்லெண்ணெய் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கணும் கீரையை நல்லா கழுவிட்டு போட்டுட்டேன் குக்கரில் இப்போ வந்து வாசிப்பருப்பு இது எதுக்காக சேர்க்கணுன்னா ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் சூப்புக்கு ரெண்டாவது திக்னஸும் கொடுக்கும் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் இது சின்ன வெங்காயம் நசுக்குன ஒரு துண்டு இஞ்சி மஞ்சள் பொடி மிளகு சீரகம் உப்பு வந்து கடைசியாக போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் இதுக்கு வந்து அரிசி கலந்து தண்ணி கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் முருங்கைக்கீரை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு உணவு இதில் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் நிறையா இருக்குது விட்டமின்ஸ் நிறையா இருக்குது இரும்பு சத்து நிறையா இருக்குது அதனால் இது வந்து ரத்த சோக இருக்கிறவங்க வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் இதை வந்து கீரை பொரியலாகவோ சூப்பாகவோ குடித்தா அவங்களோட ஹியூமோக்ளோபின் வந்து சீக்கிரம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அது போக சுகர் இருக்கிறவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சுகர் லெவல் குறையும் கொலஸ்ட்ரல் லெவல் குறையும் அது மாதிரி லாக்டேஷன் பீரியடில் இருக்கிற லேடிஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது அவங்க இது கொடுக்க கொடுக்க நல்ல பால் வந்து நல்லா பெருகும் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு மருத்துவ குணங்கள் இருக்கிறதுனால முருங்கைக்கீரையை வந்து அடிக்கடி நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ சூப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு எட்டு சவுண்டு விசில் வச்சு நல்லா வேக வச்சுக்கணும் அப்போ தான் அந்த பாசிப்பருப்பு வந்து நல்லா கொலைய வெந்து சூப் வந்து ஒரு திக்னஸாக நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் நல்லா வேக வச்சுக்கணும் இப்போ இனிமேல் இதை டிஸ்பிளே பண்ணிடலாம் வடிகட்டின பிறகு இதில் வந்து உப்பை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ திரும்ப நம்ம மிளகுத்தூள் வேணுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதோட அரோமா வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஃப்ளேவரு நம்ம ரசத்துக்கு பதிலாக சாதத்தில் கூட இதை ஊற்றி சாப்பிட்லாம் இப்போ ரொம்ப வயசானவங்க வந்து அகத்திக்கீரை முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்டா அவங்களுக்கெல்லாம் ஜீரணமாகாது அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சூப்பாக வாரத்தில் ரெண்டு நாள் வச்சு குடித்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட சுகரே இல்லாமல் எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ட்ரிங்க் வந்து இந்த சூப்பு முருங்கைக்கீரை சூப்பு அதனால் அவங்கெல்லாம் அவசியம் சேர்த்துக்கணும் ரெண்டாவது இது வந்து நம்மளோட உடம்புல எவ்வளோ டாக்ஸின்ஸ் இருந்தாலும் வெளியே தீரும் அதனால் அடிக்கடி இதை உணவில் சேர்க்கறது ரெண்டாவது நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் இந்த உணவெல்லாம் நம்ம அறிமுகப்படுத்தி அவங்களுக்கு இதோட பயனை எல்லாம் நமக்கு தெரிவிக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அடுத்த தலைமுறையை வந்து இதை வந்து நல்லா போய் சேரும் அதனால் இதை வந்து செஞ்சு எல்லாரும் இதோட இதோட பயனை அடையணும்னு கேட்டுக்கிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆரோக்கியம் என்றும் நமதாகட்டும் நேர்களே நன்றி வணக்கம்